ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും ജുബീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു വലിയൊരു ചക്ക കിട്ടി ചക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ പ്ലാവിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ ചക്കയാണ് കുറേ ചക്ക മുമ്പ് കിട്ടിയിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ചക്ക ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചക്ക വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു കാരണം രാവിലെ തന്നെ നല്ല മഴയായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി തുടങ്ങിയ മഴയാണ് ഇതുവരെ നിർത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തോന്നാണ് ചക്ക വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ചക്ക വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് വിഭവം ഉണ്ടല്ലോ കാരണം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ചക്ക വെച്ചിട്ട് ചക്ക പുട്ട് വരെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാലമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ചക്ക പൊന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചു അതാകുമ്പോൾ തിന്നിട്ട് കുറേ ആയി ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചക്ക പിന്നെ ശർക്കര കൊത്തിയച്ച തേങ്ങ പിന്നെ പത്തിരിപ്പൊടി പച്ചരി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചക്കപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചരി എടുത്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഒരു കപ്പോളം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അത് അത്രയും മതിയാവും നമ്മൾ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ചക്ക ചോളകളേ ഉള്ളൂ അത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാനാണ് പിന്നെ ശർക്കര ശർക്കര ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം വരും പിന്നെ കൊത്തി വെച്ച തേങ്ങ ഒരു അരമുറി തേങ്ങയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ സ്ലൈസായി വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ചക്ക ഈ ചക്ക ഭയങ്കര ചെറിയ ചെറിയ ചോളകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഈ ചോളക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ചക്കയാണ് വെറുതെ തിന്നാൻ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചക്ക ചോളയും പിന്നെ കുതിർത്ത് വെച്ച പച്ചരിയും പിന്നെ ശർക്കര എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് അരച്ചെടുത്തു ഇതിലോട്ടേക്ക് നമ്മൾ അല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് നമ്മൾ അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര കപ്പ് അരിപ്പൊടി ചേർത്താൽ മതിയാവും ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള പത്തിരിപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വീട്ടിൽ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒന്നര കപ്പ് പത്തിരിപ്പൊടിയും കൂടി ഇതിലോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അരച്ചതിൻ്റെ എത്ര കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് അരിപ്പൊട്ടിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ വരുത്താമെന്ന് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എത്രയാണെന്ന് ആ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നിങ്ങൾ കുഴച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് നമ്മൾ കൊത്തി വെച്ച തേങ്ങ കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ആ കുഴച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആ കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആവശ്യത്തിന് പത്തിരിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാവുന്നതാണ് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കണം എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ചിലർ നമ്മൾ കൊത്തി വെക്കുന്ന തേങ്ങക്ക് പകരം ചിരകി വെച്ച തേങ്ങ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പം നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ചക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വൈറ്റമിൻ സിയും പിന്നെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഭയങ്കര ഉപകാരപ്രദമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഇതിൽ അവരെ ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ദഹനത്തിന് നല്ല സഹായിക്കും ഇത് നമ്മുടെ ഈവൻ ക്യാൻസറിന് പോലും വളരെ ഫലപ്രദമാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ അപ്പം നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ചെയ്ത മാവ് നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള അല ഇലയിൽ വെച്ച് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക കൈ വെച്ച് പരത്തിയെടുത്താൽ മതിയാവും ഈ ഇലേനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അപ്പച്ചപ്പലാന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മടക്കിയെടുത്തിട്ട് ഓരോ ഓരോ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഇലയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ആവി കയറ്റിയെടുക്കണം ഓരോ പീസസ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് മറ്റേ പാത്രത്തിലിട്ടിട്ട് ആവി ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ കുറേ പീസസ് ഞാൻ മുമ്പ് റെഡിയായി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊന്നിച്ചെടുത്ത് ആവി കയറ്റിയെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ എന്നാൽ സ്വാദിഷ്ടമായ നമ്മുടെ അപ്പ് നമ്മുടെ ചക്കപ്പം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യുക